Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. Ciò che rende Pisa un incanto unico al mondo è l'impareggiabile gioiello di Piazza dei Miracoli. Ma esiste anche un'altra Pisa, spesso meno conosciuta, ma sicuramente piacevole da scoprire e da vivere, che rende ancora più bella la splendida città adagiata sull'Arno. Cominciamo con la Piazza dei Cavalieri. Centro del potere politico della città, interamente rimaneggiata da Giorgio Vasari nel XVI secolo, durante l'età comunale aveva il nome di Piazza delle Sette Vie. Già sede del Foro Romano, sette erano infatti le vie che vi sfociavano ed era caratterizzata dalla presenza di molti edifici medievali, si possono mirare il Palazzo dell'Orologio e il Palazzo dei Cavalieri, ricco di pregevoli affreschi. Il primo fu costruito sui resti della Torre Detta della Fame, dove nel 1288 morì con i suoi figli e nipoti il conte Ugolino della Gerardesca. Un tempo era costituito due edifici distinti che il Vasari collegò tra loro attraverso un arco. Sono visibili i resti delle decorazioni dipinte che lo ricoprivano completamente. Quello dei cavalieri, inizialmente detto degli anziani, fu poi dominato della carovana, in seguito all'opera di ricostruzione del Vasari. È oggi sede della scuola normale superiore, fondata nel 1810 da Napoleone Bonaparte come succursale della scuola normale di Parigi, che aveva il compito di trasmettere agli insegnanti delle scuole medie e superiori le norme dell'istruzione pubblica. Sulla destra di questo palazzo si trova la chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano, anch'essa costruita dal Vasari nel 1569, per volere di Cosimo I dei Medici, la cui statua campeggia nel mezzo della piazza. L'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano venne fondato nel 1661 per difendere la costa di eventuali avversari e nemici. Attraversata la piazza dei Cavalieri si raggiunge Borgo Stretto, il corso storico con i negozi alla moda, le boutique e i bar, tanti passanti, gli studenti a piedi in bicicletta e i turisti. Qui è d'obbligo una sosta alla pasticceria Salsa, locale di nota tradizione in cui assaggiare i confetti artigianali, i dolci di qualità e i gustosi rustici. Un'elegante sala interna con tavoli in legno scuro e sontuosi che quadri alle pareti invita a fermarsi a lungo. Proseguendo poi verso Piazza Garibaldi si arriva finalmente sulle affascinanti Lungarni, che nelle giornate di sole si offrono la vista in tutto il loro luminoso splendore, arricchito e acceso ancora di più dalla verità cromatica dei tanti palazzi antichi che costeggiano il fiume e che simili a sentinelle silenziose accompagnano fidelmente chiunque vi si trovi a passeggiare. Così, per correre i lunghi e quasi ininterrotti marciapiedi, attraversare i ponti sospesi su quell'avanzare lento e instancabile della corrente, seguire con stupore i voli incrociati e perfetti dei gabbiani, ascoltare i garrulli i richiami e come perdersi nella storia e percepire il respiro del tempo che è stato, riconoscere i segni che ha lasciato tra le vie, gli edifici e la gente di questa città repubblica marinara fieramente e placidamente adagiata sull'Arno. Palazzo Agostini su Lungarno Pacinotti, intitolato al fisico pisano Antonio Pacinotti, nato nel 1841 e deceduto nel 1900, 112, da un anello che porta il suo nome sarebbero derivate le dinamiche del nostro tempo. Ospita il famoso caffè dell'Ussero, esistente dalla metà del Settecento, di cui passano scienziati e vaggiatori nomi celebri quali Shelley, Byron, Alfieri, Leopardi, Mazzini, John Raskin e Belli. Ma soprattutto l'Ussero era allora ed è oggi il caffè per eccellenza degli universitari. Specchi, stucchi, dorature abbelliscono le eleganti salette interne. Le pareti sono ricoperte di memorie, figi, bacheche, cimeli nonché dei ricordi dei suoi più illustri frequentatori e risorgimentali, quando erano ancora studenti. Domenico Guerrazzi, Giuseppe Giusti, Renato Fuccini, Giosuè Carducci, Cesare Abba, Giuseppe Montanelli, che si riunivano per discutere e parlare di arte, letteratura e politica. Le bevande che più vi si consumavano erano la fumante cioccolata in tazza, poi il caffè e infine il punch nero. Proseguendo il nostro affascinante itinerario sulla riva destra del fiume, attraversando il ponte di mezzo, in un tratto del Lungarno Gambacorti si arriva alla piccola chiesa di Santa Maria della Spina, straordinario gioiello dell'arte romano-gotica che al suo interno custodisce il stato di Tommaso Pisano. Fu edificata nel 1230 sul Greto dell'Arno in corrispondenza di un importante ponte, il Ponte Novo, che univa le vie Santa Maria e Sant'Antonio, distrutto nel corso del XV secolo e mai più ricostruito. Proprio la vicinanza al ponte determinò l'appellativo di Santa Maria del Ponte Nuovo, mutato poi in Santa Maria della Spina quando, a partire dal 1333, la chiesa custodì come reliquio una spina della corona di Cristo, ora esposta nella chiesa di Santa Chiara. In origine era un piccolo oratorio formato da una loggia finché nel 1322 iniziarono i lavori di ampliamento che si conclusero circa 50 anni dopo, sotto la guida dell'architetto e scultore pisano Lupo di Francesco. La vicinanza del fiume ha costituito una costante minaccia per la stabilità dell'edificio che fin dal 400 ha subito ripetuti restauri tesi a riparare i danni di cedimento del terreno e a consolidare 
consolidare le strutture architettoniche. L'intervento più radicale rimane quello del 1871, quando fu completamente smontato e ricostruito ad una quota superiore. In quell'occasione la chiesa fu rialzata di circa un metro. Molte sculture furono tolte e sostituite da copie, e le originali sono al Museo Nazionale di San Matteo, mentre la sagrestia fu distrutta, lasciando un edificio alterato nelle proporzioni e nella forma. A pianta rettangolare, completamente rivestita in marmo a fasce bicrome, la chiesa è caratterizzata da eleganti cuspidi, timpani e tabernacoli completati da una ricercata decorazione scultorea con tarse, rosoni e numerose statue e opere dei maggiori scultori del Trecento Pisano. Contrasta con la ricca e ricercata decorazione esterna, all'interno oggi semplice spoglio. L'edificio è ad un'unica aula, con soffitto a capriate. Al centro del presbiterio, rialzato e separato da due pilastri con archi a volta, è collocato uno dei massimi capolavori della scultura gotica, la straordinaria Madonna con bambino. Siamo al termine di questa passeggiata rivelatrice di preziosi e inestimabili tesori. E per concludere ci piace citare ancora una volta Giacomo Lopardi, che nello Zibaldone del Lungardo Pisano scrisse «Spettacolo così bello, così ampio, così magnifico, così gaio, così ridente, che innamora». Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org.